如果要选出谁才是铁血宇宙里最强大的人类斗士，那必然是女杀手西塔无疑。她为了一报杀青之仇，年纪轻轻便在宇宙四海八方穿梭，在这二十年间，她只身一人便猎杀了三十一只铁血，如此成就可谓前无古人后无来者。西塔除了会将败在他手下的铁血斩首插旗，还会劫掠铁血飞船里的武装库存。其暴力乖张的个性，连嗜血好杀的铁血也吃不消。最终派出一支精英部队与之对抗，却也被他尽数摧毁。拥有如此战绩，可说铁血宇宙里最强大的人类斗士。这个名号西塔当之无愧。关于西塔一个女孩子家为何会成为铁血杀手，踏上歼灭这群外星猎人的征途，可以参考本频道这一支影片。自从西塔手刃仇敌屠夫勒后，其唯一的心愿就是把这一群造成他家破人亡的物种抹杀殆尽。因此，他在宇宙到处寻找铁血母星，打算把他们的巢穴一锅端了。在这一场新展开的征途中，西塔误打误撞地闯入猎杀游戏星球，也就是2010年电影的这个外星狩猎场，成为第一个主动进入猎杀游戏星球的人类。虽然敌人拥有主场优势，却仍旧不敌骁勇善战的西塔。只见他反客为主，把正沉浸狩猎游戏的铁血猎杀三人小组杀个措手不及。这篇西塔传奇在开的新页章，除了衔接西塔成功复仇后的故事发展，也为我们揭晓猎杀游戏星球不为人知的运作模式，以及更多关于铁血宇宙的新物种。今天磕电影便再度带大家一探铁血杀手西塔的传奇人生，与这一场发生在猎杀游戏星球曲折迷离的大逃杀。一道尖叫声划破天际。一位不知名的蓝衣战士从万丈高空一头栽进茂密的丛林里，所幸他及时反应，拉开降落伞，否则落地的便是一滩肉泥。对于发生在自己身上的事情，茫无所知的蓝衣战士惶恐不安。而此时，丛林深处却传来窸窸窣窣的诡异声响。突然，一个扎着马尾的女人从丛林里窜出，手提机枪从蓝衣战士面前飞奔而过，大声吆喝着：“快逃！”蓝衣战士不明所以，不过因为有好几个大汉都跟着马尾女抱头鼠窜。所以他也抄起自己的机枪，跟着大家一起逃命。蓝衣战士边逃边问后面的金毛大叔：“究竟他们在逃避谁的追杀？”金毛大叔说：“他也不知道，不过看起来像是丛林活了过来，并且把他们其他的伙伴杀了。”这时，作为领头羊的马尾女要大家安静。只见另一侧窜出另一组恐慌万状的人马，其中一个小白脸转身往后方的丛林胡乱开枪，仿若草木皆兵。突然，一道朦胧的身影以迅雷不及掩耳的速度扑来。大臂一扫，手上的万刀丝滑利落地割开了小白脸的胸膛，牵出一道飞溅的血浆。面对这骤然杀出的庞然大物，大家头也不回的只管逃命。一大堆人马在林中像是无头苍蝇般乱窜，其中背心男一个不小心被树根绊倒，扭伤了脚。他大声呼救，但是大家都被吓坏了。虽然电尾的黑衣人想要为他做点什么，可是面对直扑而来且不可战胜的神秘敌人，他望而却步。最后，林间只剩下背心男一个人，与他哀怨的咒骂声。一副巨大的身影缓缓显现在背心男的眼前，仿若死神降临。沉默的死神一句话也不说，双手握着伸缩毛高举，随后用力一捅，穿透了背心男的胸膛，夺走了他的性命。正当这一位冷峻的杀手正在欢呼他的胜利时，突然身后万弹齐发，原来是良心发现的黑衣男前来救援。面对眼前这一位人类强烈的反击。外星猎人从容自若的左躲右闪，诺大的身躯却可以动如脱兔，身手实在了得。一心只想杀敌的黑衣男激动的扣动扳机，浑然不知另一只外星猎人逼近。只见他手起刀落，黑衣男立马人头落地。成功逃命的人决定重整旗鼓，立定阵脚，制定策略反击。可是，一群状况外的乌合之众各执己见，在他们还在争吵不休的时候，敌人已经杀到眼前。说时迟，那时快。树上的外星猎人已经穿过枪林弹雨，把蓝衣战士活活拦腰斩断。为了区分刚刚围剿这群人类的三只铁血战士，我们便按照他们的特征命名，分别为红眼的赤目、面罩破损的破面与露出凶神恶煞面容的咧嘴。转眼间，九人小组被杀的只剩下马尾女和金毛大叔。他们俩仓皇逃命间，遇到了一位淡然自若的光头佬。光头佬说：“有个隐蔽处，可供他们藏身，以躲避外星猎人的追杀。若想活命的话。”便跟他一起走。他们随着光头佬来到一处隐蔽的山洞，山洞内也聚集了人类世界的各方战斗精英人员。只见他们服装各异，唯一的共同点就是他们全都对于这场莫名其妙展开的大逃杀一无所知。汇集在这里的人们开始讨论分析，原来他们全都是分散在世界各地且正在执行任务的武装人员。可是大家都同样被一道闪光带到这个杀机重重的修罗场。
在自我介绍的过程中，蓝色迷彩服的战士说他是来自菲律宾的一支特种部队。不过马尾女说他在胡扯，因为这一支特种部队早在八年前，也就是2042年就解散了。这话听得迷彩战士一头雾水，怒斥马尾女胡说八道。一旁名叫做青志的日本自卫队队员却说马尾女是对的，菲律宾这一支特种部队确实解散了，不过不是八年前，而是十三年前。迷彩战士大为光火。以为大家都在捉弄他，青志沉住气问迷彩战士：“今年是哪一年？”他说：“ 2015随后在场各位各自给出不一样的答案，其中最早的是来自1987年的光头佬，最晚的则是来自2055年的日本自卫队队员青志。原来这群人分别来自不同的时空，而且时空跨度最大可达68年之久。面对这个匪夷所思的局面，金毛大叔说：“他难以相信，大家竟然是被可以穿越时空的怪物绑架的。”一直窝坐在后方的头盔男说：“这句话对了一半。他不认为敌人可以穿越时空，因为他从这颗星球苏醒的那一刻，充斥着恶心、抽搐与酸痛的感觉，就像是从长期休眠状态醒来一般。”众人就此议论纷纷，最终大家得到一个结论，那便是他们全都被外星猎人绑架，并且冷冻休眠起来，以当做一种储备猎物，直到需要进行狩猎时，才把他们解冻，释放到这片狩猎场，成为这场变态猎杀游戏的战利品。随后，青志单刀直入，直接问说：“他们要如何反杀这群变态杀人怪物？”一旁的头盔女这时才开口说话。只见她言辞激动地说：“这才不是什么怪物，他们是一群称为铁血战士的外星人。”头盔女说：“她隶属的战斗单位，甚至还有特别正对这一群外星猎人在地球的三场行动开立档案，分别是1987年、1997年以及2018年。当然，这三个年份就是指这三部电影的故事。”这时，头盔男阻止头盔女的发言，告诉她这都是不可以说的机密。可是头盔女反驳道：“如果大家要活下来，就必须知道他们面对的是何方神圣。”原来这一对夫妇是来自地球外星生命体计划的组织，也就是第二部《铁血战士》电影里尝试捕捉城市猎人的这个机构。头盔女说，这机构曾在2018年捕获了一只铁血战士进行研究，也就是18年电影里的这个桥段。后来，外星猎人成功从机构逃脱，并且大开杀戒，数十名特战部队尽数死在他的手下。人类的武装力量在他面前根本不堪一击。得知他们面对的是如此强劲的对手，大家都沉默了下来。迷彩战士再度回到正题，问说：“那么他们要如何杀死这群外星人？”头盔女说：“我们需要火力，而且得是非常非常强大的火力，才可以与之较量。”这时，金毛大叔说他知道有一个地方可以获得大量的军武装备。只见这一群来自不同时空的人类精英斗士再度回到他们最初遭逢铁血袭击的地点，在遍地狼藉、横尸遍野的野外当起拾荒者，拾起那些尸体旁的武装。这些惨遭毒手的同伴纷纷都被斩首，头颅早已成为外星猎人的战利品，被取走了。这时，光头佬指着天空呼唤着大家，只见布满天空的降落伞带着巨大的箱子缓缓落下。大家决定赌一把钱去查看，或许这里头会有敌方提供给他们的物资或是武器。毕竟对铁血战士来说，打败一群手无缚鸡之力的猎物是胜之不武的。众人冒着九死一生的危险来到一个铁箱旁，光头佬抱着一丝希望前去勘察清楚。不过这箱子看起来并不像是物资箱，反而更像是用来运输某种生物的牢笼。然而，老天并没有给他们太多时间思考，刹那间，林里窜出一头满脸触手的庞然大物。瞬间便把头盔男高高卷起，其余众人见状，立马火力全开。在猛烈的攻击下，触手怪把头盔男远远甩出。推测这头怪物的触手和大王乌贼一样具备倒钩，所以在这里可以看见头盔男刚刚被怪物触手缠绕的地方全部皮开肉绽。此外，触手怪除了肚子，几乎全身防弹，因此只要一趴下来，四肢前进，人类战士便拿他没办法。触手怪不惧枪林弹雨往前冲刺。身后的蜘蛛臂把迷彩男抓走，血盆大口近在咫尺。在这千钧一发的时刻，马尾女疯狂扫射，吸引触手怪的注意。而一名称为欧玛的黑人往怪物甩出手雷，顿时把这头怪物炸开来，肚子开了个大窟窿，躺在地上一动也不动。众人聚集过来，议论纷纷，甚至怀疑这头怪物属于铁血战士的阵营，也就是狩猎他们的那一方。有趣的是，头盔男这时提起说，根据过去的记录。铁血战士确实会使用类似猎犬的生物，但是他并不确定这东西是不是他们饲养的。头盔男会有这样的认知，主要来自于2018年电影里的这头生物，而非2010年的电影里与洛伊斯他们交手的地狱猎犬。
因为头盔女不曾提起洛伊斯他们被拐到猎杀游戏星球的事迹。虽然其中的女主伊莎贝尔后来回到了地球，也加入外星生命体计划组织。照理来说，猎杀游戏星球和坏血一族存在的事实理应被记录在案。但是从头盔女不曾提起的情况可以推测，当伊莎贝尔回到地球时，头盔女已经被拐到猎杀游戏星球，成为储备猎物。否则，头盔女不可能不知道她的处境，正如当年的伊莎贝尔一样，被拐到外星狩猎场，沦为待宰的羔羊。关于伊莎贝尔、洛伊斯以及2010年铁血电影的后续故事，可以参考我这一支影片的解说。看着眼前的巨兽，头盔女推测说，他们这群人并非铁血战士唯一的目标。他认为。这群外星猎人也会从宇宙各地拐来各种各样致命的飞禽走兽来当做猎物。经过这个推断与眼前诸多事实的证明，这群人类终于可以确定，他们被迫加入一场大逃杀盛会，成为外星猎人垂涎欲滴的猎物。这时，触手怪突然回光返照，翻身而起，把头盔女打倒在地。正当条条带有倒钩的触手往头盔女伸过去时，突然触手怪脑袋开花，紫色血浆喷满头盔女的脸。他定神看去。原来是外星猎人破灭杀到，是他使用肩上的等离子炮轰烂了触手怪的脑袋。就近的头盔男立马开枪诛杀来犯的敌人，可是动如脱兔的破面先是击倒了头盔男，随后在树丛间又奔又跳，接着再度使用他的杀手锏，金毛大叔成为第二个被他腰斩的猎物。破面宛如伺机而动的捕食者立在自己的猎物上头，死盯着眼前还没到手的目标。有趣的是，这一群人类不再像一开始一样抱头鼠窜。他们已经搞清楚了敌人是谁，也知道再不挺身作战将会死无葬身之地，因此个个抄起家伙反击。矫健的破面一刀粉碎了光头佬的机枪，随后抛出手里剑，划破了青雉的肚皮。正当破面缓缓逼近手上的猎物，打算摘下眼前的头颅战利品时，欧玛从他的身后偷袭，转移了他的注意，救了青雉一命。不过锐不可挡的破面并没因此停下脚步，而是转身一拳把欧玛狠狠击飞，倒地不起。伸出万刀的破面，得意洋洋地前去收割战利品。对破面来说，死的是哪个猎物并不重要，反正猎杀这群人类易如反掌。因此，他打算好好享受手刃猎物的这一刻。却在这时，他的身后传来一声警告，破面转身看去，顿时血浆喷溅。只见破面身手一处，偌大身躯成为任人践踏的肉块。这家伙生前看到的最后一幕，便是最强的人类斗士——铁血杀手西塔。英姿焕发、傲视群雄的西塔手提巨枪，身穿铁血武装，带着科学家保罗，宛如救世主在世的出现在大家面前。看到把他们杀得片甲不留的外星猎人，竟然被眼前的女人一枪毙命，众人无不目瞪口呆。而西塔也不啰嗦，只是简单介绍了他和保罗的名字，随后告诉众人说，要活着离开这颗星球的，便跟他走。破面的头颅成为西塔插旗宣战的标志。来到伙伴身边的赤木和咧嘴知道这一场猎杀游戏。正式升级为势均力敌的战争，他们为破面的尸首摆放整齐，让这一位战友可以走得体面。随后引爆破面胸口上的炸弹，送破面上路。他们之所以会把同伴的尸体炸得尸骨无存，除了是一种葬送仪式，也是为了销毁他的所有武装，以免外流到其他物种的手上。身后熊熊烈火，除了把破面烧得一干二净，也燃起了赤木和咧嘴渴望已久的战斗灵魂。毕竟铁血战士终其一生，就是为了寻找可以与他们匹敌的强大存在。因此，击杀西塔对他们来说是可遇不可求的至高荣誉。远处传来的炸弹声吸引了人形生物和鬼的注意，和鬼，也就是2010年电影里的这一种生物，狂暴铁血战士的面罩便是用他们的头骨制成。待成群结队的河鬼勇往爆炸地点后，潜伏在后的西塔便带领大家前去寻找破灭的飞船，以取得记录飞行轨迹的黑盒子。好掌握其他铁血的狩猎行径，与他们未来打算前往猎杀的星球，借此将所有铁血诛杀殆尽。在这里的对话中，可以得知几个重点：第一，首次登陆这颗星球的西塔知道，河鬼在这颗星球的出现是为了满足铁血战士的杀戮欲望，因此可以推测西塔曾在其他星球目睹铁血战士猎杀河鬼的行动，或是西塔也曾宰杀过狂暴铁血战士一族，透过其面罩得知河鬼的存在。第二。西塔知道铁血同伴会透过炸弹销毁尸体，所以刚刚的爆炸声意味着其他铁血战士很快便会找上门。第三，西塔知道这颗猎杀游戏星球是铁血战士提升战斗技巧的训练场。基于西塔是第一次到这颗星球，我们可以推测西塔是透过铁血飞船的黑盒子得知这个讯息的。第四，今年是2062年。
。而这一群人类最晚的是来自2055年的日本自卫队队员青志，所以在场的所有人类全都经历过冷冻休眠，休眠时长最短为青志的七年，最长为光头佬的七十五年。西塔肯定的说他猎杀铁血二十余载。从不曾看见诸如时光机这一类炫酷科技，而且这也是西塔头一遭遇到被铁血冻结休眠的人类。想到这群外星猎人竟然草菅人命到如此地步，西塔气得咬牙切齿。不过当务之急是带领这一群受害者逃离铁血残党的追击。西塔拿出破灭的手腕护手，启动铁血飞船。在西塔摘取黑盒子时，亲自问保罗：“西塔带他们离开后，他们这群人将何去何从？”保罗说：“会把他们放到就近的阿斯塔前哨基地附近，相信阿斯塔会把他们带回地球。”听到这个消息，青志露出耐人寻味的表情。看来这家伙和阿斯塔有一段不为人知的过节。随后，从保罗和大家的对话中可以解开一个谜团，那便是铁血战士把人送到这里与之交战的目的是为了训练战斗技巧。那么，为何他们不把一整支训练有素、合作无间的军队送来，而是零星凑合一群乌合之众呢？保罗推测说：“因为他们志在狩猎，而非战争。他们零星选取人类的战斗精英，其目的是希望透过这群人类独树一帜的战斗模式来锻炼、加强他们的猎杀技巧，来应对各式各样的狩猎情况。这也强调了铁血战士是一群为了狩猎而生的物种，而非强占世界、开拓殖民地的霸王。因此，这群有着超高科技的外星人才不屑征服地球，纯粹只是把地球当做一处享受杀戮快感的狩猎场罢了。”赤木和咧嘴跟踪邻里错综复杂的脚印，其中有河鬼的，也有人类的，因此他们分头行事，由咧嘴追杀人类，赤木猎捕河鬼。拿到黑盒子的西塔带领众人回到他的飞船，他呼唤人工智能桑迪开启舱门。此时此刻，队伍中电尾的麻尾女感受到林中传来的杀气，瞬间一道激光穿透迷彩男的胸膛，众人立马开枪反击偷袭的敌人。可是咧嘴利用丛林做掩护，东躲西藏。西塔见状，便把黑盒子交给保罗，提着巨斧前去与之较量。只见雷鸣电闪，西塔奋勇直前，迎战这一片狩猎场最顶级的生物。正当双方战得难分难解时，突然西塔身后的飞船擅自启动，连一旁的保罗和众人也不知所措。原来是青志溜到了船上，破解系统启动飞船，打算丢下众人独自落跑。擅自启动的飞船让西塔分心了，咧嘴见有机可乘。大力一劈，把西塔的右臂剁了下来。西塔跪坐在咧嘴跟前，手扶着鲜血直流的伤口。咧嘴将巨斧高举过头，打算把眼前这个强敌的人头砍下来。就在此千钧一发之际，突然一群暴走的河鬼涌现，把咧嘴扑倒。咧嘴左劈右砍，在河鬼间顽强抵抗。而多亏河鬼的搅局，西塔才能获救。光头佬搀扶着西塔带他离开，徒留被河鬼包围的咧嘴。西塔回到大火身旁后。失去飞船的他们讨论着要到哪里躲避铁血的追击，不过这时飞船却再度出现在他们面前。原来是马尾女尾随青志到飞船，看到他这番忘恩负义的行为，便制服了他，随后开着飞船回来接大家。关于青志和马尾女为什么懂得操作飞船，从他们来自的时代便可以知晓。青志来自于二零五五年，马尾女来自二零四七年，而西塔父母在外太空进行科学探查，遭到铁血宰杀是二零五六年。因此可以得知，青志和马尾女是生活在一个人人可以进行外太空探险的时代，加上他们同为军务人员，自然也熟识飞船的操作。另一边厢，咧嘴奋勇杀敌，已经把一大群和鬼杀的只剩下两只，不过他也因此遍体鳞伤，无力再战。咧嘴挣脱和鬼的攻击，在和鬼前后加工的局面下，看着逐渐渐行渐远的西塔一群人，懊恼不已。这时，一只和鬼偷袭咧嘴，把他击倒。随后张着血盆大口朝咧嘴猛扑过去，突然一只伸缩毛穿透河鬼的喉头，倒在奄奄一息的咧嘴面前。最后一只河鬼看到另一只加入战局的铁血战士，愤怒异常的朝他杀去。只见赤木临危不乱，熟练的朝河鬼甩出手里剑，将他拦腰截断。原来刚刚赤木去猎捕河鬼，可是他追不上河鬼那迅雷不及掩耳的速度，所以才姗姗来迟。而河鬼之所以从爆炸地点转向咧嘴和西塔的所在之地。是因为刚刚亲自启动飞船的引擎声吸引了他们。赤木来到伙伴身边，拾起咧嘴的巨斧交给他，随后头也不回的离去。受了致命伤的咧嘴，自知命不久矣。启动手腕上的自爆装置，在赤木身后化作一团烈焰。在飞船上，保罗和人工智慧桑迪为西塔紧急疗伤，并且为他安装上一只机械手臂。
正当大家为救治西塔忙得不可开交时，头盔夫妇在西塔的战利品室看到琳琅满目的铁血面罩和武装。单就西塔的收藏来看，就远比在地球专门研究铁血战士的外星生命体计划组织还要多。他们俩擅自启动西塔取回的黑盒子，从中获得铁血一族狩猎的行径和机密。他们夫妻俩认为，西塔把这些资料和资源都占为己有是不对的，他应该与大家同仇敌忾，分享给全人类才对。此外，黑盒子还显示，地球即将成为新一轮狩猎游戏的屠宰场。头盔夫妇认为，把这些铁血武装科技和资讯带回地球，以拯救苍生势在必行，因此决定劫机，把设定前往阿斯塔的飞船开往地球。不过，他们夫妻俩不懂得操作宇宙飞船，因此几乎看守青雉的马尾女把青雉放出来，邀请她加入这一场行动。不过，这对夫妻并不知道黑盒子与其他铁血飞船共享资讯，因此在没有离线状态启动黑盒子。等于向其他铁血传递导航讯号，只见一接收到讯号的赤木立马开着飞船火速追杀过去。有着全新金属机械手臂的西塔从昏迷中苏醒，他担心其他铁血残党的追击，便马上到控制室查看黑盒子的状况。手术前后，保罗有始至终都陪在他的身旁。这五年来，他们俩相依为命，同生共死，早已成为彼此生命中弥足珍贵的存在。可就在这时，西塔发现已经启动的黑盒子。即使保罗马上把所有电源给截断，可是讯号早已传送出去。西塔正想询问人工智慧桑迪是谁擅自行动，不过桑迪突然失去反应，跌落在地，飞船系统全部停摆，四周陷入一片血红。原来是青雉在背后搞鬼。不过对于这场阴谋毫不知情的保罗，并不知道原来飞船系统是被人动了手脚，因此找来欧玛一同去查看，留下光头佬照顾西塔。不过，西塔的直觉告诉他，外星猎人正在步步逼近。现在手无寸铁的他们必死无疑，因此带着光头佬前去备战。本座出现的所有人都是全副武装的战士，除了这一位身穿衬衫的光头佬。原来他曾经是黑帮的杀手，以斧头砍杀仇敌的他，在道上获得战斧的大名，是个十恶不作的恶魔。不过他早已金盆洗手，现在的他只求一个可以洗清过去罪恶的机会。看来这一天将是他获得救赎的那一天。青雉一行人决定分头行事，他和头盔女潜入控制室，头盔男则留守禁闭室看管被制服的马尾女。可是就在飞船系统挂掉的时候，赤木无声无息地潜入飞船，一刀穿透头盔男的胸膛，并用鲜血在马尾女面前留下一个斗大的掌印，宣告说猎杀游戏再度开始。保罗和欧玛找到被青雉破坏的硬体，修好了飞船，所有系统重新上线。头盔女从控制室看到自己的丈夫成为一具冰冷的尸体，伤心欲绝。她策划这一场劫机行动，纯粹是为了拯救地球苍生，没想到却赔上丈夫的性命，还可能导致西塔他们全军覆没。因此愧疚万分的她，决定前去警告西塔，告诉西塔劲敌来袭，并且打算助他一臂之力歼灭敌人。不过独善其身的青雉才不理大家的死活，封锁了控制室，躲在里面，打算驾驶着飞船回到地球。修好飞船的保罗不断联系控制室。控制室却没有任何回应，焦躁不安的他和欧姆迅速返回，可是却遭到了赤木的埋伏。赤木一跃而下，先是用万刀划开欧姆的后背，接着一刀断了其手臂，最后再刺穿他的胸膛，一气呵成的动作仿若行云流水，娴熟至极。保罗且战且退，关闭了舱门，一路逃到禁闭室，正好遇见被囚禁的马尾女，把她放出来。恰巧这时，全副武装的西塔和光头佬也赶到这里。他们从马尾女口中得知，一切都是头盔夫妇和青雉在作祟。头盔女来到他们身边，把他们夫妻俩拯救世界的初衷全盘托出。西塔斥责头盔女说：“一切都是她自作主张，欧姆和她丈夫的死都是她咎由自取。控制室是唯一可以阻挡敌人的堡垒，因此西塔来到被青雉封锁的控制室，吩咐保罗重置门禁系统，以打开舱门。剩下的人则在这一片阵地进行防卫。头盔女在一旁不断地向西塔道歉。”突然，脑浆迸溅，成为地上的一滩烂泥。原来是赤木已经杀到眼前。赤木以迅雷不及掩耳的速度扑向光头佬，把他开膛破肚。一代黑帮杀手战斧丧命于此。西塔抄起激光枪被敌人扫射，可是手疾眼快的赤木东奔西窜，西塔淡淡落空。在这生死关头，保罗打开了控制室，让大家避难，可是却被赤木捷足先登。只见他先是用手里剑击倒马尾女，再钻到控制室内用万刀穿透青雉的脑袋。有我无人的青雉就这样断了气。赤木推开保罗，扑向因为重伤而体力不支的西塔。对赤木来说，西塔这家伙不配拥有铁血面罩，他应该像他的同类一样
成为一个挂在墙上的战利品。突然，赤木一阵哀嚎，原来是马尾女拾起光头佬的巨斧，狠狠劈入他的后背。随后，马尾女抛给西塔一把机枪，对着赤木的脸就是一顿猛轰，把赤木的脸连同面罩射成渣。就此，西塔成功把三人小组的铁血猎杀小队尽数歼灭，猎杀游戏星球的行动就此告一段落。半年后。西塔的飞船降落在特斯基星球的阿斯塔前哨基地附近，为马尾女送行。碍于之前与阿斯塔的冲突，西塔只能送到这里。只见马尾女手提一个铁血黑盒子，原来是西塔认为头盔夫妇其实并没错，西塔应该把他所得关于铁血的一切资讯和其他人类分享，所以便让马尾女把这个黑盒子交给外星生命体计划组织。而且西塔的目标是摧毁铁血母星，彻底消灭这一种嗜血好杀的外星人。至于这个目标是不是由他来实现，并不重要。现在是时候和地球各路豪杰共襄盛举，一起讨伐铁血战士。不过目前当务之急是先拯救其他被外星猎人冷冻休眠的人类。西塔的飞船再度起航，航向一个拥有明确目标与充满未知挑战的未来。在这一篇猎杀游戏星球的故事中，向我们揭露了这颗星球是一个锻炼狩猎技巧的训练场。更重要的是，铁血执行这个训练计划由来已久。他们多年以来都不断拐带人类战士，并且把他们冷冻休眠起来，以作为狩猎场的猎物库存。按照这个设定，未来出现日本武士或是斯巴达勇士和铁血干架也不出奇。至于西塔在这篇故事中似乎没什么让人惊艳的表现，其实不然。要知道，西塔对上咧嘴，两强可谓是势均力敌，不相上下。人类不论是速度或是力量，原本就不及铁血战士，可是西塔仍旧可以和咧嘴肉搏厮杀。一方面，除了有高机动性的装甲加持，另一方面就是西塔在二十年间对铁血战士战术的研究与自身丰富的战斗经验，所以他可以知道敌人下一步的行动具有制敌机先的优势。一个可以猜透你下一步行动的敌人是不可战胜的。作为最强大的人类斗士，铁血杀手西塔的故事尚未结束，而且全新篇章的传记已经在今年释出，其标题为《最后一次狩猎》。究竟这是否意味着西塔的生命走到了尽头，出师未捷身先死，还是他完成了他的使命，成功把所有铁血战士从这个宇宙抹消殆尽，完成了这番千秋大业？若大家对于西塔的后续发展有兴趣，不妨给个赞，我将继续为大家推出他的传记解说。今天的影片就到此结束，感谢你的观看和支持。若喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，给我小小的鼓励。我们下回见。